ഉപകാരം ചെയ്തില്ലേ ഉപദ്രവം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി ഞങ്ങള് ചെയ്തോളാന്ന് പറയും ഒരു വിധത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ എന്റെ മുറി പൊളിച്ച് എന്റെ കശുവണ്ടിയൊക്കെ നാട്ടുകാരെടുത്ത് തിന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു പെറ്റ് വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ജീവിതത്തിന് പുറകോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ അത് എടുക്കും മണിരത്നം സാറിനോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈ വേഷം പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചത് മണിരത്നം സാറ് ജയറാമേട്ടോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പിഷാരടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ പടം മലയാളത്തിൽ ചെയ്തത് ഞാൻ കണ്ടു അതിലെ ക്യാരക്ടർ കണ്ടിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ജയസൂര്യ ഒരു വളരെ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ആണ് ഫോൺ നമ്പർ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കോടി മൂന്ന് കോടിയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ വിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കൗണ്ടറിൽ കോൾ ബാക്ക് ചെറിയ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധർമ്മേന്റെ നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോകണം ഇഷ്ടം പ്രാവശ്യം ധർമ്മേനാ ഇത് കഴിയും പറയും മധുരമേറിയ ഒരു കടയാണ് ഇത് ും മനുഷ്യന് സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതികൾക്ക് നിരവധി അനവധി ലോണുകൾ ലഭ്യമായ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ എടുക്കുക തുടങ്ങുക ഓരോന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്താ മതി സിനിമ വിജയിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് മുറിക്കുന്നതാണ് കൊച്ചിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അവിടെ നിന്ന് മുറിക്കുന്നതാണ് അച്ഛൻ്റെ കാർഷിക വൃത്തിക്ക് അവിടെ നിന്ന് മുറിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ചുറ്റും എല്ലാരും കൂടെ നിൽക്കുന്ന കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ആ കേക്കിനോട് ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ശത്രുത ഇല്ലേ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കിടക്കാന്ന് വെച്ചതാണ് അല്ല റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ റീൽ ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് സിനിമയുടെ ഫിലിമിന് ആണ് റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് റീൽസിൽ വന്നോണ്ടിരുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയ എനിക്കിതൊക്കെ തുടങ്ങാൻ സാധ്യമാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പുറത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് റീൽസ് എന്നുള്ള പേര് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ റീലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കഥകളാണ് കേക്കുകൾ എപ്പോഴും ഓരോ കഥകളുടെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കഥകളുടെ ഭാഗമാകുന്ന സാധനമാണ് കേക്ക് അപ്പൊ കേക്കിന്റെ കഥകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിനാണ് കേക്ക് റീൽസ് നിട്ടത് കേക്കുവാണ് ഇതുവാണ് ഓ ഹേ ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല പപ്പടം പോലും കാച്ചൂല ഇല്ല എനിക്കറിയത്തില്ല ഇല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വിറ്റിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി നടക്കുവോ അതൊക്കെ നല്ലോണം അറിയാവുന്ന ഭാര്യയും കേക്ക് ഈ ബേക്കിംഗ് പരിപാടി ഒന്നുമില്ല അവര് ദോശ ഇഡ്ഡലി പുട്ട് സെറ്റപ്പിൽ പെട്ട ഭാര്യ ബേക്കിംഗ് മറ്റേ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയിലൊന്നും അധികം അഗ്രഹണിയല്ല ഇത് അതിന്റേതായ ആൾക്കാർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഉപകാരം ചെയ്തില്ലേ ഉപദ്രവം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക 
വേറെ തരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തരുമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊക്കെ എന്തായാലും ഒരേ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉള്ളത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് രമേശന്റെ കൂട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ബില്ലും അടിക്കില്ല ഒരു കേക്ക് കഴിച്ചിട്ട് നോക്കോ ും എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെയുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ളാറ്റ് മാറി എന്തെങ്കിലും ഒരു വീട് വെച്ചാൽ ആ വീട് നിറയ്ക്കും ഞാൻ സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഫ്ളാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളെയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ജീവനെ വളർത്താൻ സർക്കാർ അനുവാദമില്ല വിദേശത്ത് പുലീനെ വരെ വളർത്താം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ വന്യജീവിയ എന്നെ വളർത്താൻ പാടില്ല കൂവല് കിട്ടിയ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഞാന് ഷാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിന്ദി പാട്ട് തരുന്ന ഗാനമേള കേരളത്തിൽ വെച്ചു പെട്ടെന്ന് പോരെ അപ്പം അതൊരു മൊബൈൽ കമ്പനി ഐഡിയയുടെ എന്തോ പരിപാടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഷാൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പരിപാടിക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്നും ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു നാട്ടിലോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദി അറിയാവുന്നവനെ ഇത് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പല മിമിക്രിക്കാരെ വിളിച്ചപ്പോഴും അവർക്ക് അത് നടക്കുന്നില്ല ഈ ബോംബേയിൽ ഇവന്റ് കമ്പനിയാണ് അങ്ങനെ ആരും എന്റെ നമ്പറോട് തന്നെ വിളിച്ചു എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയാം ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു എത്ര രൂപയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ഒരു സ്റ്റേജിന് എനിക്ക് കഷ്ടിച്ച് ആയിരം രൂപ കിട്ടുന്ന കാലമാണ് ഞാൻ പതിനായിരം രൂപ പറഞ്ഞു ആ അവർ തരാന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അവർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് പതിനായിരം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷമായി ഓ സാർ കൺഫേം ഇറ്റ് കൺഫേം ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് ഷാൻ്റെ ആനകളെ വന്നു ഞാനിത് ഏറ്റുപിടിച്ചു ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്കൊരു മുറി എൻ്റെ മുറിയിൽ ഈ കോട്ടൂര് തൂക്കാനുള്ള കൊളുത്തില്ലേ അതുവരെ പിടിപ്പിച്ച മുറി ഒരു കൂളറ് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് കാശുവണ്ടി ഉണക്ക മുന്തിരി ഒരു ചെറിയ വണ്ടർ കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നീളത്തിലുള്ള കേക്ക് പെപ്സി കുടിക്കാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നു റൂമിന്റെ വാതിക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഒരാൾ കണ്ണാടി ഇതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല അന്ന് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നു അപ്പോ എന്നോട് ആ ഇവന്റുകാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഷാനെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേട്ടോ അത് ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവർക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ടൊക്കെ വരുമല്ലോ ഇവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഷാൻകാ പെഹ്ല ഷോ ഹേ കേരളാമേ യു ഗ്രാബ് ദ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ഗീവ് ഇറ്റ് ടു ദ ഷാൻ ഗീവ് ഇറ്റ് ടു ഷാൻ അതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കയറി ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് ഷാന് കൊടുക്കണം ഇതാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി യെസ് കാരണം എനിക്ക് ഉത്സവ പറമ്പിൽ നല്ല സർവീസ് ആണ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പിടിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു വിഷയവും ഇല്ല ഞാൻ പിടിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് അന്ന് ഈ ഷാന്റെ പരിപാടിക്ക് ഈ നേവൽ ബേസിലും എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള സർവ്വ ഹിന്ദിക്കാരും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വന്നിരിക്കുക അതിനകത്തൊരു അഞ്ച് ശതമാനം മലയാളികളെ ഉള്ളു എന്നെ ആറ് മണിക്ക് ഷോ തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഇവരെ എന്നെ കയറ്റി വിടുന്നത് ഞാൻ ചെന്ന് കയറി കുറച്ച് തമാശയൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ മരിച്ച വിടുപോലിരിക്കും ആ കാര്യം ഇവർ ഷാനെ കാണാൻ വേണ്ടി പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ അച്യുതാനന്ദന്റെ ശബ്ദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ തുടക്കം തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇത് പതിനായിരം രൂപ പത്ത് മിനിറ്റ് എനിക്ക് സമയം ഈ സമയം കുറഞ്ഞാൽ ഇവര് പൈസ കുറച്ചാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തണില്ല കൂവലങ്ങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉടുക്കത്ത കൂവലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ നിന്ന് ഞാൻ പരിപാടി കളിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ മുഴുവൻ സ്ക്രീനുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ എന്റെ ക്ലോസ് അപ്പ് എനിക്ക് ആ സ്ക്രീനിൽ കാണാം മുഖത്ത് ഒരു തുള്ളി രക്തം ഇല്ല എന്റെ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ചിരി വരുവാ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ അല്ല രക്തം ഇല്ലാതെ നിന്ന് പരിപാടി കാണിച്ച് ഒരു വിധത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ മുറി പൊളിച്ച് എന്റെ കശുവണ്ടിയൊക്കെ നാട്ടുകാരെടുത്ത് തിന്ന് അവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഡോണിന്റെ മ്യൂസിക് ആ മ്യൂസിക് ഇട്ടിട്ട് ഷാൻ സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറി പറഞ്ഞ അവന്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് ഹിന്ദിക്കാർ ഇളകി മറിയുന്നു അപ്പൊ ഷാന്റെ പോക്കറ്റ് കിടന്ന് വെല്ലടിച്ച് ഫോൺ ഷാൻ സ്റ്റേജിന്റെ സൈഡിലോട്ട് മൂച്ചുക്കോ എന്നോട് ഈ ഫോൺ മേടിക്കും ഞാൻ അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയപ്പോ ഇതൊരു സ്റ്റേജ് ആണ് കൂ
പുറകോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാല് ഞാൻ വീണ്ടും കോളേജിലോട്ടൊക്കെ പോകും ആ സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതല്ലായിരുന്നോ പരിപാടികളല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും കോളേജിൽ പോയിട്ട് പഠിച്ച് റാങ്ക് മേടിച്ച് ലെക്ചറായി പഠിച്ച റാങ്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് ലെക്ചർ ആവുന്ന അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഫീൽഡ് ഒക്കെ വിടും ഓക്കെ വഴക്കിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ പോയ തിരിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു എനിക്ക് വഴക്കിടൽ മൊത്തത്തിൽ കുറവാട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോലും അറിയാത്ത കാരണത്തിൽ എന്റെ ചില കൂട്ടുകാർ വഴക്കിട്ട് പോയതല്ലാതെ ഞാനായിട്ട് വഴക്കിട്ട് പോക്കൊക്കെ വളരെ കുറവാ വഴക്കിടൂലെ ലൈഫിൽ ഇൻവിസിബിൾ ആകാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ അത് എടുക്കുമോ എന്നിട്ട് ചേട്ടൻ എങ്ങോട്ട് പോവും അയ്യോ എന്തൊക്കെ എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞേ ഞാൻ എന്തൊരു അലമ്പായിരിക്കും അറിയോ പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പിടിച്ചപ്പോഴും കിട്ടത്തില്ല ഇൻവിസിബിൾ ആയാലും പിന്നെ വല്ലതും എന്നെ നോക്കണം ഞാൻ എവിടേക്ക് കാണുന്ന എന്നാലും ആദ്യം ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ചേട്ടൻ പോവുക അന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അന്ന് ഞാൻ പറയത്തേ ഇല്ല ആദ്യം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തൊഴുത് അനുഗ്രഹം മേടിച്ച് പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ശ്രീകോവിലിന്റെ അകത്തും കയറാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാൻ ഇൻവിസിബിൾ ആണല്ലോ ഞാൻ പിന്നെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ജയറാമേട്ടനെ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ചേട്ടൻ ഭയങ്കര അമ്പലവാസിയാണെന്ന് ഭയങ്കര അമ്പലവാസി അല്ല അത് തുഷാരി എന്ന് പറയുന്നത് വാലി കിടക്കുന്നോണ്ട് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതുള്ളൂ അങ്ങനെ ഓക്കെ യാത്രകൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ചേട്ടൻ പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ പെട്ടു പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനും എബ്രിഷൈനും ഞങ്ങള് യു എസ് എയിൽ ഒരു അവാർഡ് നൈറ്റിന് പോയി അവാർഡ് നൈറ്റിന് പോയിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒരു കഥയുടെ ആശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എബ്രിഷൈനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എബ്രിഷൈൻ പറഞ്ഞു വരാ പറയടാന്ന് പറഞ്ഞു എബ്രിഷൈൻ എന്റെ കൂടെ നടന്ന് 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 എയർപോർട്ടിൽ ഗേറ്റ് വന്നിരുന്ന് ആ കഥ തീരാറായപ്പം പെട്ടെന്ന് എബ്രിഡിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബോർഡിംഗ് കാർഡ് ഞാൻ നോക്കിയോ എബ്രിഡിന് വേറെ ഗേറ്റാ എന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുക എബ്രിഷൈൻ എടോ എന്റെ ഗേറ്റ് അവിടെ എടോ ഞാൻ ഈ തന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എബ്രിഡിന്റെ ഗേറ്റിലോട്ട് ഓടി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ആ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തു പോയി എബ്രിഡിന് ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായി എബ്രിഡിന് ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായിട്ട് എബ്രിഡ് ഇഷ്യ താൻ കാരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സമയമായി ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ എബ്രിഷ് എന്നെ കൊണ്ടാക്കാൻ പോയത് കാരണം ഞാൻ തിരിച്ചു ഓടി വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായി ഈ കേസ് ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയനെന്ന് പറഞ്ഞാലോ പുള്ളി എന്നോട് അത് തൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായി നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടു പോയനെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിറ്റേന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ളൂ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഞങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു മുറിയിൽ ഞാനും പുള്ളിയും കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു മുറി രാത്രി കിട്ടിയത് അവിടെ കിടക്കുക അപ്പം ഞാൻ സ്ഥിരം പോയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പോക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് എബ്രിഡ് വിദേശത്ത് പോക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോക്ക് കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ എബ്രിഷൻ രാത്രി ഒരു ഒരു മണിയായി പേണിയിട്ടിരുന്ന എന്നോട് പറയാണ് ഡോ നാളെ തൊട്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലോട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഓടുന്നില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായി അല്ലെ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയായിട്ട് ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായി നമ്മളിവിടെ കെട്ടുപോകുന്നുള്ളത് തനിക്ക് വലിയ ചിന്ത ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു മൂന്ന് മണി തൊട്ട് ഒരു ആറ് മണി വരെ എന്നെ ഇത് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുക ഇതാണ് സയൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താലുള്ള മനുഷ്യന്റെ കുഴപ്പം തനിക്കറിയാമോ ഭൂമിയുടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാ നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാ നിൽക്കുന്നത് സയൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ഈ സയൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെ എങ്ങനെ എത്തും താൻ പറ താൻ പറ എന്നും പറഞ്ഞ എന്റെ മുതൽ രാത്രി രണ്ടര മണിക്ക് പെട്ടുപോലെ ഇച്ചിരി കഠിനമായിരുന്നു പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം വന്നേ അല്ലാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ പെട്ടു പോകും പേടിച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്നെ പേടിപ്പിക്കുമായിരുന്നിട്ട് ഇന്തോനേഷ്യ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആഫ്രിക്ക ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ബി കോം ആയിരുന്നു ആദ്യം എടുത്തത് പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിന്റെ എണ്ണം കൂടിയപ്പം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പാസ് ആവില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്സ് എടുത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മൾ പുസ്തകം വായിച്ചാലൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളത് കൊണ്ട്
അപ്പൊ ഞാൻ വലിയ രണ്ടു കോടി മൂന്ന് കോടിയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ വിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കൗണ്ടറിൽ കോൾ ബാക്ക് ചെറിയ താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധർമ്മേന്റെ നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് അവനെ വിളിക്കുമായിരിക്കും അവര് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ നമ്പർ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവന്റെ നമ്പർ പലയിടത്ത് ഞാൻ ഇതിന് താല്പര്യം ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കോടിയുടെ ഫ്ലാറ്റ് വേണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് വണ്ടികൾ നല്ല ഫെറാറിയുടെ ഷോറൂമിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ താല്പര്യം ഉണ്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് വേണ്ടി വണ്ടി വന്നം ഫെറാരിയുടെ നമ്പർ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചേട്ടനറിയോ ഷർമ്മാനാ ഇല്ല ഇത് കഴിയും പറയും അവനും തിരിച്ചു ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവൻ അവന് കാണാതറിയാവുന്ന നമ്പർ ആണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് അവൻ എന്റെ നമ്പർ അവിടെ ഇടയൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്തടുത്തൊക്കെ കൊടുക്കണ്ട ഇതുപോലെയൊക്കെ ചേട്ടന് വിളിയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്തായാലും ഈ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എന്നുള്ള സംഭവം കണ്ട് അത് കോവിഡിന് വെറുതെ വിരാന്തായിട്ട് തുടങ്ങിയതാ കോവിഡ് മൂത്തുന്നപ്പോ എനിക്ക് അതൊരു നേരം പോക്കുകളില്ല വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പം യൂട്യൂബ് ചാനലേ ഇവിടെ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണം കുറവാ ആരും ഇതൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് ആറേഴ് എട്ട് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഇത് വന്ന കാലത്ത് ആറേഴ് എട്ട് വർഷമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല വന്ന കാലത്ത് തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് കോവിഡൊക്കെ വന്ന് എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വിരാന്തായിട്ട് ഈ ജീവികളെ കാണാൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ജീവികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചെയ്തൊരു പരിപാടിയാണ് അത് ആ സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് എപ്പിസോഡുകൾ ചെയ്ത് തീർത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ ആ നെയിം ഭയങ്കര രസമുണ്ട് പെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പേരിടലൊക്കെ ഒരു കുറവും വരുമല്ലോ എല്ലാം നല്ല ഗംഭീരായിട്ടാണ് പേരൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഗംഭീരായിട്ട് ഇടുള്ളൂ ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു പോത്തിന്റെ എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു എന്താ ശരിക്കും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താ ചേട്ടൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഒന്നുമില്ല ജീവികളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താലും കുറെ ജീവികളെ കാണലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്തു പോയതാ പക്ഷെ അതിന്റെ യാത്രയും ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നതും സമയം പോക്കും ഒക്കെ കൂടെ നോക്കി പിന്നെ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിർത്തിയേ ഉള്ളൂ പേരുകളില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾക്കൊക്കെ നല്ല കണ്ണം പേരുകളിൽ ഇടുള്ളൂ ഭയങ്കര ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഇടുള്ളൂ ഞാൻ കോമഡി കൂട്ടി പേരിടൂല പല ടി വി പരിപാടികൾക്കും കോമഡി ഇന്നത് കോമഡി എന്നതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല തുടങ്ങുന്നത് ഞാന് ബഡായി ബംഗ്ലാവിനോ ബ്ലഫ് മാസ്റ്റേഴ്സിനോ ഒന്നും അങ്ങനത്തെ പേരുകൾ അധികം ഫണ്ട്സ് അപ്പോണ ടൈമിനോ ഒന്നും ആ കോമഡി എന്നുള്ള വാക്ക് വെക്കാതെ പേരിടുന്നത് ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കോമഡി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നും പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാണ്ടായി പോകും അതുകൊണ്ട് അത് വെക്കാറില്ല ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും ഒഴിവാക്കി നമ്മുടെ സമയം ശ്രദ്ധ ഒക്കെ ഒരുപാട് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇത്തവണ ഈ രണ്ടു വർഷം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കോവിഡ് ആയിട്ട് പോയതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടൈം വേണം ഇതിന്റെയൊക്കെ പുറകെ വീണ്ടും പോയാല് ആ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടൂല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാറ്റിയതാ ഇപ്പൊ ഒരു ഫിഷ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളു ഇങ്ങോട്ട് വർത്തനം പറയാത്തതും നേത്ത് കയറാത്തതും ആയ ജീവികൾ മാത്രമേ ഉള്ളു ഇല്ല നമ്മള് തീരുമാനിച്ചിട്ടല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനെ നല്ല ഇതുപോലെ സ്നേഹം അറക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതല്ലോ വളർത്താൻ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ രമേശ് ചേട്ടൻ സ്കൂൾ ടൈമിലൊക്കെ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ട്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഒരാറാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധ ഇത്തിരി പോയി ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി മോശമല്ല മാർക്ക് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി ആരൊക്കെ നല്ല മാർക്കായിരുന്നു ഭയങ്കര പഠിത്തക്കാരന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നല്ല ഓർമ്മയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഒരു വിധത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയായിരിക്കും ഈ വർഷങ്ങളൊക്കെ തോറ്റി തോറ്റി പോകുള്ളൂ ഇതിന് വർഷം ചില ഡേറ്റ് ഒക്കെ മറന്നു ബാക്കി ബാക്കി കഥ പോലെ അങ്ങ് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം പറ്റുമല്ലോ കണക്ക് പറ്റൂല
നമുക്ക് ദസറയ്ക്ക് പത്ത് ദിവസം അവധി ഇവിടെ ആരും ഇല്ല കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോ ഞാനത് മാറ്റിയതാ ആണല്ലേ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് സി ബി എസ് അങ്ങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആവാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആയി ഓക്കെ എന്തായാലും ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ചേട്ടന്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ജയറാമേന്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചേട്ടന് തന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ ജയറാമേന്റെ കൂടെ പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ജയറാമേന്റെ വിഷമങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് ജയറാമേട്ടനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ലൊരു ഓർമ്മ പറയാം ജയറാമേട്ടൻ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജയറാമേട്ടൻ സിനിമയിലെത്തി ആ ലെവലിൽ എത്തിയതോടു കൂടിയാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മിമിക്രി തൊഴിലായി ചെയ്ത ആളുകൾക്കെല്ലാം അതിനൊരു ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി വന്നതും ആൾക്കാരോട് നിങ്ങളൊക്കെ നാളെ സിനിമയിലെത്തുമല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം പത്മശ്രീ വരെ മേടിച്ച് പിന്നെയാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ മേളം ജീവികൾ ആന പറമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളിലൊക്കെ സിനിമ കഴിഞ്ഞ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് സിനിമയെ തന്നെ നിർമ്മാണ സംവിധാനം എഴുത്തു നിന്നും പറഞ്ഞ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളല്ല സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സിനിമയോടൊപ്പം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഫാമിലി മാനാണ് കുടുംബസ്ഥനാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ഇതിലോട്ട് എത്തി കുറച്ച് ആൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടച്ച് വിട്ടുപോയി ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എപ്പോഴും ആര് ചോദിച്ചാലും ഏറ്റവും സ്റ്റാറായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും രണ്ട് ശബ്ദം അനിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ശബ്ദം അനിയിരിക്കുകയും സ്റ്റേജിൽ കയറി പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാനൊക്കെ വലിയ സന്തോഷവും താല്പര്യവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആദ്യ സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് പറഞ്ഞ് ജയറാമേന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇല്ലുമ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു വിഷുവിന്റെ ദിവസം എന്നാൽ ആകാശം ഇട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജയറാമേട്ടൻ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അതിന്റെ പെറ്റ് ഷോപ്പ് ഓണറാണ് സിനിമയ്ക്ക് ജീവികളെ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ഫുൾ കഥ കേട്ടിട്ട് ചെയ്തോളുമല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ ചെയ്തു ഷേഖാൻ്റെ വന്ന് അന്ന് തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ സമ്മതിക്കുകയും ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണ് വിഷുവിന്റെ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ അതായിരുന്നു ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഷോട്ടായിരുന്നു വലിയ സന്തോഷം തോന്നിയത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞു അത് എന്നോടൊപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പൊന്നീൻ സെൽവനിലെ വേഷം കിട്ടുന്നത് അപ്പം മണിരത്നം സാറിനോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈ വേഷം ഇതിന് എന്നെ വിളിച്ചത് ആഴ്വാർക്കടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരറ്റ് അടിച്ചിട്ട് പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഒരാളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ആ കഥയിൽ എങ്ങനെ വെച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം മണിരത്നം സാർ ജയറാമേട്ടനോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പിഷാരടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ പടം മലയാളത്തിൽ ചെയ്തത് ഞാൻ കണ്ടു അതിലെ ക്യാരക്ടർ കണ്ടിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ നമ്മളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പറയുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ജയറാമേട്ട മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ആണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഈ സിനിമ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലോ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലോ മറ്റൊന്നിലും ഫോക്കസ് പോവില്ല പക്ഷെ എല്ലാത്തെ കുറിച്ചും കൃത്യമായി അറിവുള്ള പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്ത് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും അത് എന്ത് വിഷയവും ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും അതിനെ പറ്റി കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയും അറിവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് വളരെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് നല്ല ഓർമ്മയിൽ പണ്ട് തൊട്ട് ചെയ്ത സിനിമകൾ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജികൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹവുമായിട്ട് നമ്മൾ സമയം ചെലവാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയും സറൗണ്ട് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ അവരുടെ അംബീഷൻ നമ്മളെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരോടൊപ്പം വേണം നമ്മൾ നിൽക്കാൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ മമ്മൂക്കയുടെ അഭിനയം ഒക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ചേട്ടൻ അപ്പ
ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഗാനഗന്ധർവൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അടക്കുമ്പം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓണം പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു സീനില് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇക്ക ഈ പറയുന്നത് നുണയാണ് ഇക്ക നുണ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം വേണം ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനെന്താ എടോ ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ നുണ പോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സാധനവും ഇല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈസ് ഈ പറയുന്ന നുണയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അല്ല നുണ പറയുന്ന ആൾ നുണ പറയുന്ന പോലെ അഭിനയിച്ച് നുണ പറഞ്ഞാൽ നുണയാന്ന് ആട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് നുണയാണ് ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുള്ളൂ നുണ ആൾക്കാർ അഭിനയിച്ച് പറയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാത്ത ഞാൻ ഓർത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പല വഴിക്ക് നടക്കുന്ന കാരണം അങ്ങനെ കഥകൾ കിട്ടുന്നില്ല ഇവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി കളിയാണ് ഇവനെ സംബന്ധിച്ച് കഥകൾ കിട്ടാനായിട്ട് ഏ പഴയ കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് വാട്സപ്പ് വന്നു കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വാട്സപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നത് അല്ലെ വാട്സപ്പ് കുറച്ച് വാട്സപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു അപ്പൊ ഞാനും എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒരു ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തിനൊക്കെ ഉണ്ട് ഹരി ഞാനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ധർമ്മജനെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ധർമ്മജൻ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്നെ രാവിലെ വിളിച്ചപ്പോ എടാ നിന്റെ വാട്സപ്പിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല നീയും ഹരിയും ഇണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കാന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുതിയ സ്ഥാനം വന്നതാണ് നീ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയണേ എനിക്ക് കേൾക്കാന്ന് ആര്യ നമ്മുടെ ഇത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബിടായുങ്ങളവ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുതിയ ആള് വേണം അതിലാണ് പെൺവേഷം കെട്ടണ്ട എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ ഡ്രസ്സും ചേരുന്ന വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് താഴെയുള്ള ഒരാളെങ്കിലും അതിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഒരു ടേപ്പിട്ട് കണ്ട് അവരുടെ വേറൊരു പെർഫോമൻസ് കണ്ട് ടൈലോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന ആളാണ് ആര്യ വളരെ അല്ല വേറൊരാളെ ആദ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നു നോക്കി വക്കത്ത് എത്ര ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ ഒരു ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് പോയി മലയാള സിനിമയില് അങ്ങനെ പോയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് മാറി ആര്യ വന്നതാണ് അപ്പൊ ആര്യ വളരെ ഡ്രസ് സെൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് വളരെ നല്ല ഡാൻസറാണ് നമ്മുടെ മുകേഷേട്ടൻ ഞാൻ മനോജ് ധർമ്മജൻ പ്രസീവ് ചേച്ചി വലിയ ആ ബാച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഒരു തുടക്കക്കാരി ആയിരുന്നിട്ടും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിച്ചു നിന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വലിയ വലിയ ഷോ ഒക്കെ ആങ്കർ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്രുചേട്ടനെ ഞാനും ഒന്നിച്ച് മാസങ്ങളോളം വിദേശയാത്ര പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് പക്രുചേട്ടനെ എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വിസ കിട്ടിയില്ല എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ പക്രുചേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് വിസ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂടുതൽ സമയം ഞാനായിരുന്നു വളരെ വിഷനുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം വേണമെങ്കിൽ വളരെയധികം ദുഃഖിക്കാവുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നും വളരെയധികം ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ചുവടുകൾ എന്ന് അതിൻ്റെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വരി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഒരു ചൂട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ചൂട് വെക്കണം അവരോടൊപ്പം എത്താൻ എന്നും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നൂറ് ചൂട് വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുന്നൂറ് ചൂടുകൾ വെച്ചിട്ട് ഒപ്പം എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതിൻ്റെ വലിയ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ജയസൂര്യ ഒരു വളരെ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം കാണുമ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് ആയ കാലത്ത് ഒരിക്കൽ മാവേലി ഉമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഗാസറ്റ് പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെയും ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ മിമിക്രിയിൽ എന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് അതിൽ അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പങ്കെടുത്തത് അതിൽ പങ്കെടുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം രാത്രി ഒരു ദിവസം എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പം എന്നെ കടമന്ത്രം ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരണമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം പറഞ്ഞു ഏടാ നീ ചാൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കണം നീ ശ്രമിക്കണം നീ സിനിമയിൽ വരും സിനിമയിൽ വരുമ്പം നമ്മ നീ ആദ്യത്തെ വേഷം കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ